ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ സോ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഡേ മാരത്തോൺ വിളിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു വേ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോറി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതായത് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഡേ മാരത്തോൺ ലെക്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഫ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പോയിന്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് അരിത്തമെറ്റിക് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈസി ആയിട്ട് അറിയണം രണ്ടാമതായിട്ട് ബേസിക് മാത്സ് അതായത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മൂന്നും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് കോമ്പ്രിയേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സോ വായി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രശ്നം ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ നഷ്ടമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആൻസർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള റൈറ്റ് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഡേറ്റ മൂന്നോ നാലോ പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഡേറ്റ ആൻഡ് പ്രശ്നം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുക അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈസി ആക്കുക ഫാസ്റ്റ് ആക്കുക തെറ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ബിക്കോസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററോ അങ്ങനെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് ഈസി ആക്കുക ആ ഒരു അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ബേസിക് മാത്സ് ബേസിക് മാത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ പെഴ്സെൻറ്റേജ് ഈ മൂന്ന് ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഓർത്തോ റേഷ്യോ പ്രപ്പോഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവറേജ് ഈ നാല് ഏരിയ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വരിക ദെൻ ലാംഗ്വേജ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുക ആൻഡ് ഫൈനലി അപ്രോക്സിമേഷൻ എക്സാക്ട് ഫിഗേഴ്സ് വേണ്ട അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫിഗ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇത്രയും ഓർക്കുക ഇനി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഒരു ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ മോഡൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഐ ഷോ യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമിനേഷനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാമല്ലോ മൊബൈലില് മൊബൈൽ നോക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ ഫോണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കമ്പാറ്റി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചേക്കുക വായിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് വായിക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ആനുവൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത മീറ്റിൽ പങ്കെട
countries A, B, C, D, E. And Euro countries are male and female address in the details. We will get the data. We will get the basic data. The difference between the number of male and female address from country C was the highest, second highest in the year. Okay. Now, the second highest is the highest. Highest is second highest. Not the points. Okay. Now, so, we will see what we can do. Difference between male and female athletes is the country. The country C is the country C. The male and female athletes are the difference. This is the difference. The second highest year was Shaman than two chicken. So Namka American options of Matra Mokia Pora. Because a Panagostin's first turn, the two highest turn which give options of Matra Mokia. Second highest is Yogi more options of Matra Mokia, that turn on the chance of other record than none. A Pella or Shango Moka, and Dire the Padinara, and Dire the Padinese, then Padinette, Patomba, Idiva, Idotomi, Tremor Shango under Ivarshangale. And the rudigan male female difference and rudigan just a simple detection on our difference a tomb cooler a tomb cooler on a second figure second highest year on your chicken so randarthi idu padinar lanagil tenarthi padinar lanagil 225 minus 155 okay then padine lanagil 345 minus 165 then Padinatil 240, 240 minus 140. Pathombadil 330 minus 210. And Idivadil Remo 390 minus 350. And finally, last 2021 is 540 minus 345. There is a difference of Mathra and do it. Then, that is the second highest year that I identify. Okay? Can you do it? Here, no, 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 other than the difference, so 180 minus than a calculated It will be 180. Okay, then 240 is 140 minus 100. 330 is 210 minus that will be 120. Then 390 is 315 minus 390 is 315 minus you will get uh, 75, right? You'll get 75. Then 540 345 minus a year, you'll get 195. So, the answer is the second highest. Highest. The second highest. The 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 highest. Padinilan, second highest to American. Okay, sir. Yes, sorry. Option is a make of the mother country. How did a question order? And then the change, I'll be for the option and I'll be the because for, for highest angle option, the IRP is on the total calculate. Second highest, third highest, and the parabo, the option low matran calculate the angle. Average option low highest figure mitra gigangel, okay, la the tipo. Other one day, a lava show than a calculate. Okay. Chet. Arto Siligualo, next question is on. See. The average number of female athletes who participated from country B. Over the over all the years together was so country B participated. Ella version participated. 
സീരിയൽസിന്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കൺട്രി ബി അല്ലേ സോ ബിയുടെ ഫീമെയിൽ കോളം എടുക്കുക ഈ ഫീമെയിൽ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര വർഷങ്ങളുണ്ട് ആറ് വർഷങ്ങളുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി സോ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സീറോ സീറോ ഇറ്റ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് ആവറേജ് സോ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ആവറേജ് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രപ്പോഷൻ ദൻ അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഓക്കെ ഫൈൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദി അപ്രോക്സിമേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ അറ്റ്ലറ്റ്സ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്രം കൺട്രി സി ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ As compared to the previous year was. So, question is the question of the question. How many questions are we going to confuse? So, we are going to talk about the percentage of the approximate title of the percentage of the percentage. What is the question? Of the number of male at least, male at least in the mathram, who participated from country C in the year 2018. So, in the year 2018, the country C will participate in the year 2018. മെയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര പേരാണ് നോക്കുക അത് പ്രീവിയസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മെയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മെയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഡിഫറൻസ് ആ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സോറി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് സോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റഞ്ചാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൂറ്റഞ്ച് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ അത് എക്സാക്ട് ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആരുമില്ല അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട് ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാക്ട് ഫിഗർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട് ഫിഗർ കിട്ടും ഇനി അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൂറ്റഞ്ച് എന്നറിയണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജുകൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പത്ത് ശതമാനം റൈറ്റ് സോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ മതി യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ പത്ത് ശതമാനം ഓക്കെ പത്ത് ശതമാനം അതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ നൂറ്റഞ്ച് വരെ ഉണ്ട് നൂറ്റഞ്ച് ആയിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് സീറോ ദിസ് ഈസ് നയൻ സിക്സ് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണ് ഇനിയും ഒരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത്
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റഞ്ചാണ് നൂറ്റഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ തൊട്ട് മുകളിലാണ് എന്നാൽ ഒരു ശതമാനം പോലും കൂട്ടാനില്ല ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചാണ് റൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചാണ് അപ്പോ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ അപ്പൊ മൂന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഏഴ് വരും സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് ശതമാനത്തിനും മുപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിനും ഇടയിലാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഏതാ ഫിഗർ മുപ്പത് ശതമാനം ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് യുവർ ആൻസർ ഓക്കെ ഇതാണ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ റൈറ്റ് യഥാർത്ഥ ആൻസറിലേക്ക് എത്താതെ എറൗണ്ട് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഫിഗറിന് ഈ ചെറിയ ഈ ഒരു വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് അല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കിട്ടിയില്ല ആൻസർ റൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ അത് തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടിയത് യെസ് പക്ഷെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല പക്ഷെ പോയിന്റുകളും അതേപോലെ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വി ഡോട്ട് ഹാവ് എ കാൽക്കുലേറ്റർ റൈറ്റ് ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള പെഴ്സെൻറ്റേജുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ പെഴ്സെൻറ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള പെർസെൻറ്റേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പത്ത് ശതമാനം വളരെ എളുപ്പമാണ് റൈറ്റ് പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ബിക്കോസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അതേപോലെ അമ്പത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇനി അതേപോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എടുത്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടും അതേപോലെ ഇരുപത് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പത്ത് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ രണ്ട് ശതമാനം ആണെങ്കിലോ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടതിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനമായി ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരണം ഓക്കെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡിയ കിട്ടും ഗോട്ട് ഐഡിയ റൈറ്റ് ഫൈൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്രം കൺട്രി ഇ ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വാസ് ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുന്നു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് മാത്രം ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്രം കൺട്രി ഇ ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഒന്ന് നോക്കുക ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ കൺട്രി ബി ഇ അല്ലേ കൺട്രി ഇയിൽ നിന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റൈറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് വാസ് ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് ഹു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് കൺട്രി ബിയിൽ നിന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാലോ അല്ല വർഷം ഉണ്ടല്ലേ സോറി മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനില് കൺട്രി ബിയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അത്ലറ്റ്സ് എത്ര പേരാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എഴുതുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടോ സോ ഫീമെയിൽ ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ അത്ലറ്റ്സ് ഓഫ് കൺട്രി ഇ ഇയിലെ രണ്ടായിരത്തി
ഓക്കെ സി എന്ന ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ സോ നയൻ നയൻറ്റിയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയാണ് വ്യക്തമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് അവേ നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യാം അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ആണ് സോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഫിഗർ ഒന്നെങ്കിൽ ഹാഫ് എടുക്കുക ഹാഫ് എടുത്ത അമ്പത് ശതമാനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും റൈറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം കിട്ടും നാൽപ്പത് ശതമാനം കിട്ടും ബിക്കോസ് എനിക്ക് വേണ്ടതാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഏതാണ്ട് നൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറിന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നാനൂറുകളിലേക്ക് എത്തൂലേ ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് സോ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ഒരു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ കുറച്ചാൽ പോലെ ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടും അതായത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് മനസ്സിലായല്ലോ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം പത്ത് ശതമാനം എത്ര നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹിയർ ഫൈവ് ദെൻ നയൻ നയൻ എയ്റ്റീൻ ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി ഫോർ അതായത് അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ എവിടെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന അമ്പത് ശതമാനത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് ഇടയിലാണ് അമ്പത് ശതമാനത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് ഇടയിലുള്ള ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് യുവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡിഡ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കമ്മിറ്റി പിടിച്ച മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു ജസ്റ്റ് നയൻ നയൻറ്റിയുടെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി അറുപതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കണം സോ നയൻ നയൻറ്റിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പൂജ്യം വെട്ടി കളഞ്ഞാൽ മതി ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ നാനൂറുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോ പത്ത് ശതമാനം നയൻറ്റി നയൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി വെറുതെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു പത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കി അതായത് അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടി സോ നാൽപ്പത് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അമ്പത് ശതമാനം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനേക്കാളും കൂടുതലുമാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവുമാണ് സോ നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷനിലുള്ളൂ അത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇസ് അവർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ശരി ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ the total number of athletes who participated in the event was second highest from country dash 2017 ile mathram eduka 2017 ile total number of athletes participate edirikkunna second highest ed country il ninnana nan choichirikkunna second highest choichirikkunna saajaryangalil nammal ellathinte total kandupidikka pattu okay so a il ninnu etra peraanu നോക്കുക മൂന്നൂറ്റി മുപ്പതും ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും മുന്നൂറ്റി
അറുപത്തഞ്ചും നൂറ്റി സോറി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും സോറി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാനൂറ്റഞ്ചും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാനൂറ്റി നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും ഇപ്പൊ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഒപ്പം അറുപത്തഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പത്തായി ഒരു നൂറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക യു ഗെറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ദെൻ അടുത്ത വർഷം നാനൂറ്റി പത്തും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചും നാനൂറ്റി പത്തര നാനൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് പതിനഞ്ചും ഇപ്പൊ നാനൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ ഒപ്പം മുന്നൂറ് ആഡ് ചെയ്യുക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദെൻ അവസാനത്തെ ഈയുടെ കേസിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറും ഇരുന്നൂറും ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ടി സിക്സ്റ്റി വിൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ സോ സെക്കൻഡ് ഹയസ്റ്റ് ഏതാണ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഹയസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കൺട്രി ബി സോ ലെറ്റ് മി ചെൽ യു ഇത്തരത്തിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് അപ്ഡേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയു അതോ ടഫായിട്ടാണോ തോന്നിയത് ആ ഇത്തരത്തില് ഈ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആവരുതെങ്കിൽ ഇനി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ഐതെങ്കിലും അവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു പാറ്റേൺ വരുവാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ആണ് അതേസമയം ചില പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് വളരെ ടഫ് ആയിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണേണ്ടത് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ആകെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമതായിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാൻ നാലാമത്തെയും പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് നമ്മളത് വീണ്ടും വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ചിലപ്പോൾ കാണാം അത് നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യുകയേ വേണ്ട ബിക്കോസ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടഫ് ഫീൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മിനിമം ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ചെയ്യണം എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ വിൽ ബി റിയലി ഹൈ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മതി ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലെ പത്ത് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പത്ത് റൈറ്റ് അല്ല അഞ്ച് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് മീൻ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവണം സോ യു മസ്റ്റ് ഡു ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇതാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ആദ്യം നിന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എ ടു എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എ ടു എഫ് പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദി ടോ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആർ സി നമ്പേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ ഇൻ ദി ടേബിൾ ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ സോ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിലെ ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓർക്കണം ദെൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് 
ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് സോ ഡയറക്ട്ലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ടു പെർസെൻറ്റേജും കണ്ടുപിടിക്കും ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അതാവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളിത് റൈറ്റ് അവേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം ഞാൻ മറ്റൊരു വേയിൽ കൂടി ചെയ്യുവാണ് കുറച്ചൊരു സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഓക്കെ സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ടു ഫോർ ത്രീ സീറോ അതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജിന് പകരം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്താലും മതി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻറ്റ് പോലെയാണ് കൺവീനിയൻസ് പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി സോ പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പതിനേഴ് ശതമാനം തന്നെയാണ് ആ പതിനേഴ് ശതമാനം വേറെ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജുകൾ എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഹിയർ ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി സിക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടു and this is 8 right 8 you'll get 8262 first case randamathe lo 62000 62500 inde 8 shadamana kandu pidikkathu 8 shadamana kandu pidikkunnathinu varam easy percentage 10 percentage edukunu then minus 2 percentage ingane cheyyam 8 shadamanathilekku ethikkan vendiyalle idu 10 percentage ennu parayumbol 6250 ഓക്കെ ടു പെർസെൻറ്റേജോ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഐ മീൻ അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി മാറ്റുക ഇതിൽ കേട്ട് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അമ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയറ്റ് അവേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് എന്തായാലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി അതാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് സോ ഇൽ ഗെറ്റ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയ്യായിരം കിട്ടും ഓക്കെ സോ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അയ്യായിരവും ആദ്യത്തെ കേസിൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടും ആണ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അൽ ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ബി റൈറ്റ് ടൈപ്പ് ബി ഐറ്റംസ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ബി ഐറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ആ ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ്ങിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അത് നിങ്ങൾ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ
ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ദൻ വീണ്ടും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ എഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ സെവൻ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻ സെവൻ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നയൻ സെവൻ ടു അത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ശതമാനം ആയില്ലേ ആ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ റൈറ്റ് വേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളവർ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് ലെവൻ മൈനസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദൻ സിക്സ് മൈനസ് നയൻ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ദൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ പകുതി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് പകുതി എടുത്താൽ മതി സോ വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ നയൻ കിട്ടിയില്ല രണ്ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി സോ ടൈപ്പ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് നയൻ സെവൻറ്റി ടു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെവൻ ടു സീറോ ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സെവൻ ടു സീറോ ആണ് അപ്പം പൂജ്യം കളഞ്ഞാൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയില്ലേ ഞാൻ ആ നയൻ സെവൻ ടു സീറോയുടെ അവസാനത്ത് ടു സീറോ ആകെ വേണ്ടി കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ജേ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് നയൻ സെവൻ ടു സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ സെവൻ ടു ഓക്കെ എല്ലാവരും ടൈം എടുത്തോളൂ നോ ഇഷ്യൂസ് ക്ലിയർ ആക്കി ക്ലിയർ ആക്കി പോണേ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഫൈൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഫിഗർ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മളുടെ കൂടെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഫിഗറിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഫിഗർ എന്നാണ് അതായത് നയൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാം നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും ഇല്ല സീറോ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം ബിക്കോസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം വെറുതെ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നയൻ ത്രീ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവർ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഓർത്താലും മതി പത്ത് ശതമാനം ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് ഓർക്കുക നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കുറഞ്ഞാൽ തന്നെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് എറൗണ്ട് ആണ് എക്സാക്ട് ഫിഗർ ഒന്നും വേണ്ട തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ്
നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഏതാ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തേക്ക് കൂടുതലാണ് അതേസമയം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുമാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തേക്ക് കൂടുതലും നൂറ് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ഏത് ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കുക മറ്റു ഫിഗറേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെ ആവശ്യമില്ല തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് അവ കാണാം നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അറൗണ്ട് ആണ് റൈറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നൂറ് ശതമാനം നയൻ തൗസൻഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നയൻറ്റിക്കും ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലാണ് നയൻറ്റിക്കും ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലുള്ള ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ നമുക്കുള്ളൂ സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇത് ക്ലിയർ നോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഡി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഡി ഐറ്റംസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ടൈപ്പ് ഡി ഐറ്റം എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലെ ടൈപ്പ് എഫ് ഐറ്റം ടൈപ്പ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അത് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എയ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇതിനെ ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ അതാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ്സ് ഇൻ അഫ് ഗെറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഇതെന്തോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഓർ ഇറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ഹിയർ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വെച്ചുള്ള ഗുണികത്തിനും വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ അതിനുശേഷം ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഞാൻ യൂസ് ദി സെയിം വേ ലൈക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്ലസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിലേക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാമെങ്കിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സാറവാക്കൂ സ്പീഡ് തനിയെ വന്നോളൂ ഓക്കെ ഇത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫൈൻ ഗുഡ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ് അവേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ഇല്ല അത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നല്ല വേറെ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ബി സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ ദെൻ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ദാറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ എഗെയിൻ ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ വിൽ ബി ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് That is 20 percentage. 20 percentage is 1500. That is 2 percentage. I will separately calculate it. 20 percentage is 1500. 2 percentage is 1500. That will be 1250. One, two, five, zero. One, two, five, zero. 
അതിനാണെങ്കിൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഇതിന് ഡബിൾ ചെയ്താൽ മതി ദാറ്റ് വിൽ ബി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മനസ്സിൽ തന്നെ വന്നോളും ആയിട്ട് അവയെ വന്നില്ലെങ്കിലും ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും സോ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ നയൻ സെവൻ ടു സീറോയും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻ സെവൻ ടു സീറോ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ പൂജ്യം ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയനില് ഫോർ ടൈംസ് ദൻ സെവൻറ്റീനില് എയ്റ്റ് ടൈംസ് സിക്സ് ട്വൽവില് സിക്സ് ടൈംസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇവിടെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഓർ ടു വാട്ട് എവർ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് ഇവിടെയോ ത്രീ ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീനിൽ സെവൻ ടെണ്ണിൽ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനിയും രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് ത്രീ പോകുന്നു ഒന്ന് ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് നോക്കുക യു ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ത്രീയിൽ വൺ ടൈംസ് ദെൻ ഇവിടെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീയിൽ വൺ ടൈംസ് സെവനിൽ ടു ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് സോറി മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഫൈവ് കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റി വൺ ഈസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്തോളൂ നോ ഇഷ്യൂസ് ടൈം എടുത്ത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല അടുത്തേക്ക് പോകാമല്ലോ സാറേ മൂവ് ഓൺ ഓക്കെ ആ സെറ്റിലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് എ ബി ആൻഡ് സി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കമ്പനി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടുഗദർ ഓക്കെ സോ ടൈപ്പ് എ എ ബി സി ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതിനോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻസ് തന്നെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പതിനേഴ് ശതമാനം ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതിൽ എ ബി സി സോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് തന്നിരിക്കുന്ന സുഖ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു പിടിക്കുക എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു പിടിക്കുക ദെൻ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു പിടിക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു പിടിക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു പിടിക്കണം എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു പിടിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് വഴിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പകുതി കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തതാണ് അത് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ കളയരുത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയാൽ മതി പലയിടത്തായിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സോ സി സിയുടെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കി സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ടു ആ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ടു അവിടെ എഴുതിയാൽ പോലെ സെവൻറ്റീൻ ആത്ത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു ഓക്കെ രണ്ടാമത് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ
ഓക്കെ അതെടുത്ത് എഴുതുക എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഞാൻ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് അത് വീണ്ടും എഴുതാം എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ടു ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടാമത്തേതിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളെവിടെയോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ കേട്ടോ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സ്റ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഗെയിൻ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ നിന്നും ടു പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂജ്യം കളഞ്ഞാൽ മതി വൺ ടു ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ വൺ സോ ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി അതാണ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് നോക്കുക സി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് അതൊന്നും വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് നയൻ ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫൈനലി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോയുടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് സീറോയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതൊന്നും വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് രണ്ടും ടോട്ടൽ ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പുറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് യു ലാറ്റ് ഡു മെനി 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 പ്രോബ്ലംസ് കേട്ടോ ആൻസർ ഏ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു എന്നും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ അറൗണ്ട് ദിസ് വൺ റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ചെയ്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിക്കോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് സി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സോ ടൈപ്പ് ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ടൈപ്പ് ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ടൈപ്പ് ഇ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ദൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ടൈപ്പ് സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ടൈപ്പ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് സി അല്ലല്ലോ ടൈപ്പ് യാ റൈറ്റ് ടൈപ്പ് സി ശരി ശരിയാണല്ലോ സോ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് സി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ഇയുടെ ഇ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം അതിനുശേഷം ടൈ
ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡിനേക്കാൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ ഇൻക്രീസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളോട് ഡിഫറൻസ് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മളോട് ഡിഫറൻസ് എത്രയാ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ ഡൂ ദിസ് അത് വേ ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ സോ ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയ്യായിരം ആണ് അയ്യായിരത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണല്ലോ ഇത് ദെൻ അഞ്ഞൂറാണ് റൈറ്റ് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാ ആയിരം ആറായിരം ആയല്ലോ ഇത് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും ആറായിരം ആയി ദെൻ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരം ആണ് അഞ്ച് ശതമാനവും അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ സോ വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് സോറി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ഞൂറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പകുതിയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സോ വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ ഇത്തരം കാൽക്കുലേഷൻസിൽ ഒരു മാസ്റ്ററായി മാറണം വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കേട്ടോ അതിനുവേണ്ടി മാത്സ് എഫേർട്ട് എടുക്കുക വളരെ കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ so use the time let's say efficiently moving on moonada question rendu questions cheyidu rendu questions il oru idea aayo nammal ini cheyan povunnathu ini cheyan povunnathu valare complicated aayittulla rendu questions aanu okay ini cheyan povunnathu rendu questions valare complicated aanu oru reethilum athra easy aayittu namukku oru 15 minute ullu onnu cheyan varunna questions alla it will take a minimum 20 to 25 minutes നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എങ്കിലും മിനിമം വേണ്ടി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സി സി ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മോളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസ് and the number of male sports persons participating in asian games from six different countries a to f total number of sports persons who participated in the games is 1100 adu namakulla namaku avashyamulla sadhanam aanu 1100 aanu total number of persons and the ratio of male to female among them is 15 to 7 then based on the data in the table answer the following questions table data you will study okay nammal palappalum namaku pattunna oru mistake nu parayanja yenal question vechittu idu male female aanu nalla reethil ange chindichu povu male female data alla thannirikkunathu thannirikkuna data aadiyathathu sports persons aanu randamathathile male sports persons um so namaku ivade female sports persons inde number available alla thannittilla percentage ilo undu thannittilla അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടേ ഒരു കോളം മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കരുത് ചെയ്താൽ തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ഡ്രോ ദാറ്റ് മിസ്സിങ് കോളം ഓക്കെ ആ മിസ്സിങ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഫീമെയിൽ സ്പോർട്ട് പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണോ ആണ് ആ ഒരു കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ടേബിൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ടേബിളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പേരാണ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അത്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സെവൻ ആണ് മെയിൽ ഈസ് ടു ഫീമെയിൽ സോ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മെയിലിൻ്റെ നമ്പർ കിട്ടും ദെൻ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു
1100 into 7 7 divided by 22 same thing 50 15 into 7 that is 350 idu rendu nammal calculate cheyidu total total number of uh, athletes in the sports persons in the 1100 or 1100 that's the male and 750 and female and total and 350 and we Okay? Now we have a percentage of the percentage. Okay, we have a percentage of the percentage. We have a separate column and percentage of the percentage. We have a burden of the burden. Okay, we have a question of the burden of the burden. After the literal table created, the figure. Now we have a the figure. Uh, 1100 1, total. Male is 750. Female is 350. Clear on a look. This is the question of the article. We are going to talk about the sports person. So, sports person is total. 1100 is the total. That's 21 percentage. Then 25 percentage. 15 percentage. 12 percentage. 9 percentage. And 18 percentage. That's why we are going to talk about the Right? That's what I can do. Then, male in the other and a percentage of the other. That percentage is 80 to 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 that is So you'll get 231. Calculate like that. Number minus each in this calculate here. Where a gradually speed of 1100, 25%, 1100 in 10%, that is 1 for 10. We into 10%, that is 110 again. Okay. Then 5% that is 55. That is 275. That is 275. Okay. Okay. That is 275. Okay. That is 275. Okay. That is 275. Then Pandra de Sadamanam, Patisha the Manu Norena, Etrea, Mutipatana. Then the Sadamanu Norena, Idiotirandana. So Patisha the Manu, Mutipatu Yotrandu Radi, the Jan Mutimupati Randa. Addi that is the Pua. Then Ombos of the Manam, Patisha the Manu Norena, the Trea, Mutipatar. Ombos of the Manu Norena, Patisha the Mathi, the Nunu, Padinum, the Minus of the Poyoisha the Manam. Okay. So Patisha the Mathi, the Padinum, the Minus of the Jan, you will get ninety nine. Nutibatilum, the Okay, so first part to number first to one of the leader under Nil Noka, are they answering your own the regular role on the three parane? Okay, in a male, I'm going to have a filia. Male, the same thing seven fifty twenty percentage. 750 in the variable in the Two 
30, right? 750, 75 plus 30, 105. If you calculate it, you will see the speed of 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 speed of the 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 90. Okay, 10% is 75. 22% of already calculated, right? 165. Any female? Okay. Because total sports persons in number of good available on Total is not to put on the number of female. I lay is not to put the only le Mutamber very male on Bakulo female on so it is not to put on the Muti Amba the Warcher in a little get eighty one. Okay, it is not a lot of the Muti Arvotan the Warcher in a that will be one hundred and ten. Right then Muta Rotan the Lunum Mutanji Warcher in a larva there. Mutibopatrandilinum, Tonur Varchanel, that is forty two. Ninety nine in Lenum, seventy five Varchanel, that will be twenty four. And one ninety eight in Lenum, one sixty five Varchanel, that will be thirty three. Ingen a Okay, good. So, it's a good So, it's a good thing. It's a it's three burden on a silicon of the questions are comparatively easier, right? Because the three calculations of the initiation of a rate of five questions on the prediction. The new law of course would be easier, I reckon. So I'm table like So first question, and a table and every place is the first question is on number of female participants from country D is dash percentage of. The number of male participants from country A. So country D is the number of female participants. That's why country D is the number of female participants. That is 42. Okay. Then is that is uh, dash percentage of number of male participants from country A. Country A is the number of male participants. That's why 150. So 150 is the number of percentage. 42. This is the number of the question. 150 is the percentage of 42. This is 150 is 30 percent. Hey, better worry, better worry. 150 is 30 percent. 45. Figure forty two LA. So forty five in the total LA. Rather thirty percent in the total right answer. Thirty percent is the total twenty eight. That's the true calculation. And a silayo. Ether the three calculation. Namada, they are in the Niana, which is a pretty like 
ഇപ്പോൾ നൂറ്റമ്പതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരട്ടി പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി മുപ്പതാണ് വീണ്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് ഗാഡി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ശതമാനം അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് മുപ്പത് ശതമാനം സോ മുപ്പത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രകാരം മുപ്പത് ശതമാനത്തിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ടാണ് രണ്ടു ഇരുട്ടി ലൈക്ക് ദിസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദെൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫിഗർ ഫോർട്ടി ടു ആണ് സോ തേർട്ടി പെർസെന്റേജിന് താഴെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഫിഗർ ആണെന്ന് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റും ട്വന്റി നയനും ട്വന്റി സെവനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതർവൈസ് ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീർത്താം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ആൻഡ് എഫ് ടുഗദർ ഏസ് ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദി ഗെയിംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ആൻഡ് എഫ് കൺട്രി ബിയിലെയും എഫിലെയും മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കാം ബിയിലെ മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എഫിലെ മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സോ ബിയിലെയും എഫിലെയും മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ട്വന്റി പ്ലസ് ടെൻ ത്രീ തേർട്ടി സോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം കൺട്രി ബി ആൻഡ് എഫ് ടുഗദർ ഈസ് വാട്ട് ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇൻ ദി ഗെയിംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഈ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുപ്പത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഓർ യു ക്യാൻ സി ജസ്റ്റ് സിംപിളി നോക്കുക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും മുപ്പത് ശതമാനമാണ് വരിക സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടല്ലോ വേണ്ട സാർ ഓക്കെ ഫൈൻ ദെൻ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് വാ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ടേബിൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന്റെ പാറ്റേൺ കണ്ടോ ഇത്ര മാത്രം ഈസി ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഈസിയർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കി ദി നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം കൺട്രി ഇ കൺട്രി ഇയിലെ മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എടുക്കുക കൺട്രി ഇയിലെ മെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റൈറ്റ് ഇ ഈസ് ഡാഷ് പെർസെന്റേജ് മോർ ദാൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫ്രം കൺട്രി സി കൺട്രി സിയിലെ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനേക്കാൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അറുപതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് അറുപതിനേക്കാൾ എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് റൈറ്റ് സോ അറുപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പതിനഞ്ച് ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് ആ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതിൻ്റെ ഫീമെയിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ആ സിസ്റ്റിയുടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സിസ്റ്റിയുടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് പതിനഞ്ച് സിസ്റ്റിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ആറാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പന്ത്രണ്ടാണ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് സോ ആറ് ആറ് മൂന്ന് ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക്
number of female participants from country E. Country E le female participants. That is 24. So, we will calculate 132 is to 24. How Okay, option A. Good. Commonly, two on a two watch divided you will get sixty six. Motu Patrade two watch divided by sixty six. We don't nine two watch divided by you get twelve. Then three watch divided by three watch divided by you will get sixty six in a that is twenty two. Here you will get four. Okay, we end up two watch divided by two watch divided by eleven get them. If it is two get them. So the answer is eleven is to two. 11 is to 2. Okay, let's go. Okay, let's go. Yes, sir. Okay, next question is this one. If 10 additional female participants from country C join the game, then the total number of female participants from country C is dash percentage of total number of participants from country C. Computing. I'll wait. Country C is the female candidates to be one day. I'll pack it in the way to manage like in the answer. Okay, Mr. Okay, B for a number. Okay, fine. Again, B. Good. So, I'm going to see you now. I'll work B the never I know. So, C is Arvo the Bear and Undire. If 10 additional female participants from country C joins the game, join the game. Game is like 10 people, now we have 70. And then the total number of female participants from country C is dash percentage of total number of participants from country C. Country C is total number of participants country C le total number of participants in the country C. If you have 10 years old, you can add that. If you have that will be 175. Okay? So, this is 175 in the females. So, 175 in the percentage of females in the Okay? So, that you can find out, right? 175, 10% is 17.5, 20% is 35. 20% is 35. 20% is 35. 20% is 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Then questions are very important. Or can the mantra done? This mantra no is another. Add in table will be here. 
ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകണ്ട ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റുകൾ മതിയാവും ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്താലും നോ ഇഷ്യൂസ് ബിക്കോസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ മാർക്സ് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എഫേർട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള പാറ്റേൺസിലെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ സീ ചെയ്യാം ഇത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒരുപാടാണ് അത്ര ഈസി അല്ല ഒരുപാട് ടൈം നമ്മുടെ കളയും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷനിൽ ജനറൽ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമലി വൺ അവർ ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല എന്നാലും അറിയാം ഒറ്റ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവർ ആണ് ടോട്ടൽ ത്രീ അവേഴ്സ് സോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ജനറൽ പേപ്പറിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് വരെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ നിന്ന് അത്രയും നഷ്ടപ്പെടും അത്രയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മാനേജ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് പക്ഷേ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രേഷൻ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ദി ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദി മന്ത്ലി ഇൻകം ആൻഡ് വേരിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് എ ടു എഫ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓർ ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മന്ത്ലി ഇൻകം ഫോം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്ലി ഇൻകത്തിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിരിക്കുന്നത് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മന്ത്ലി ഇൻകത്തിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇത് വായിച്ചിരിക്കണം മന്ത്രി ഇംഗത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ടോ നമ്പർ ആയിട്ടോ തന്നിട്ടുണ്ട് സം വാല്യൂസ് മാർക്കഡ് ആസ് ഡാഷ് ആർ മിസ്സിങ് ഇൻ ദി ടേബിൾ വിച്ച് യു ആർ എക്സ്പെക്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇഫ് റിക്വേഷൻ ചില വാല്യൂസ് മിസ്സിങ് ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡേറ്റ ഇൻ ദി ടേബിൾ ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ കണ്ടോ നോട്ടായിട്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മന്ത്ലി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ മന്ത്ലി ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോളിൽ കണ്ടോ മന്ത്ലി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാലറി പ്ലസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ചേരുമ്പോഴാണ് മന്ത്ലി ഇൻകം ആകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്ലൂ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് എമൗണ്ട്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി സാലറിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് വരുന്നത് സാലറിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഓൾ സിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സേവ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദെയർ മന്ത്ലി ഇൻകം മന്ത്ലി ഇൻകത്തിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം അവർ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ദെർ ഇസ് നോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതർ ദാൻ ദോസ് ഈവൺ ഇൻ ദി ടേബിൾ ഈ ടേബിളിൽ പറയുന്നതല്ലാതെ വേറൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അവർക്കില്ല ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റ ഉണ്ടോ നോക്കി മിസ്സിങ് കോളംസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ കോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഏതാണ് ആ കോളം എന്നറിയോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓൾ സിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സേവ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദർ മന്ത്ലി ഇൻകം കണ്ടോ അപ്പൊ ഏത് കോളം വേണം വേണ്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ കോളം അവർ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത് ശതമാനം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അറുപത് ശതമാനം അതായത് അവരുടെ ഇൻകത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ അതാണ് അവർ ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ അറുപത് ശതമാനം ആ അറുപത് ശതമാനത്തിൽ നമ്മളോട് ഓരോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്ര ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരണ്ട മിസ്സിങ് ആണ് ഈ ഒരു കോളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മിസ്സിങ് ആയുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഹോപ്പി ബോഡിറ്റ് സോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സിന്റെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടേബിൾ ഉണ്
എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് ഒരിടത്തും തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തെറ്റും ഓക്കെ സോ ഇൻസെൻറ്റീവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാലറി എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇൻസെൻറ്റീവ് തന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പറയും ഇൻസെൻറ്റീവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് എത്രയാ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് സാലറിയുടെ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് സി ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര ഇട്ടെന്ന് പറയൂ Okay, you'll get 96,000. Say, the question on the other one, 44,400 divided by 15 into 100. Same way, you'll get the incentive. 12,600. 12,600 incentive. Same kind of question, 15 into 100. 12,600 divided by 15 into 100. That's right, you know what I mean? Twelve thousand divided by six hundred divided by fifteen into hundred. Got it? Eighty-four thousand. Adriana. ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാ യു വിൽ ഗെറ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിന്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ദൻ ലെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ഫിഗർ വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ പകുതി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയില്ലേ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാലക്കറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയർ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡിൻ്റെ പകുതി നാലായിരം ആണ് സോ എണ്ണായിരവും നാലായിരവും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ഓക്കെ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് 
11,400 divided by 15 into 100. Eleven thousand four hundred divided by fifteen into hundred. Seventy six thousand fine. Seventy six thousand. Okay, we will park and number clean fill the fill is on the canon. It is okay. You will total call in your idea today. If there is otherwise computation cost to be personal, does only total call of total expenditure column. Jan to all of the energy that total. So total here ninety two thousand plus thirteen thousand eight hundred. You will get one lakh. 5,800, right? 92,000, 13,000, 1 lakh 5,000, then 800 idea, 1 lakh 5,800. 96,000 to Okay, then 84,000 and 12,600. 84 plus 12, that is uh, 96, 96, 600. Add to the 88,000 and 12,200. 13,200. 88,000 and 12,000 and 1 lakh i plus 1,200. 1 lakh 1,200. Let's take Sunday Parane and the value button. Okay, then 80,000, 80,000, 12,000, that is 92,000. 76,000, 11,000, 87,400. Okay, so our side is complete. Either. This is the total expenditure. This is the total expenditure. So, total expenditure is the total expenditure. Is the total is the total expenditure. The total expenditure is the total expenditure. The total expenditure is the total expenditure. The total expenditure is the total Arose a man appearing alcatio, Pagodi or the Patisha man and Gutia Modito. As you wish, English stole the Chiam, on the Pagodi Rega, and the Jesha Patisha man and Gutta. A lingil Indu area. Edano comfortable, I read the Chia. So, one of the for any aid a total train, aid a total expenditure train. Eighty four thousand Okay, you will get sixty-three 
ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ മതിയോ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടുകേട്ടോ എറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ദെൻ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് And 87,400 in the 50 percentage in both 52,440 in the middle. Here we have additional calculations. That's why we calculate the total expenditure and the total salary. The total salary and the total salary. We have to calculate the expenditure and the total salary. Okay. Now we have to use the percentage of missing figures. Okay. Now we have to use the percentage of missing figures. Okay. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് മീൻസ് ഫുഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സാലറിയുടെ പെർസെൻറ്റേജുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അക്കൗണ്ടേഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഒരു പൂജ്യം കളഞ്ഞാൽ പോരെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് അക്കൗമഡേഷൻ ദെൻ ഷോപ്പിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക യു വിൽ ഗെറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഗർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതുക ദെൻ ട്രാവലില് ഈ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇത് നാലും ഇത് മൂന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാവൽ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഡു ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്ത് നോക്കുക വിൽ ഗെറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഒട്ടൊന്ന് നോക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു മിസ്സിംഗ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ട്രാവലിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപതാണ് ഈ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്നും ഫുഡിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയാണ് അക്കോമഡേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഷോപ്പിങ്ങിന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതല്ലേ ട്രാവൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഡിഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി 
കാൽക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സോ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ സീറോ നയൻ സിക്സ് സീറോ ദെൻ മൈനസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ സീറോ ഇതെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ അതേ വേയിൽ തന്നെ ഈ സെറ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ സെറ്റ് ഇത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും ആ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ടൈം ഇവിടെ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരിക ഓക്കെ സോ ട്രാവലിന് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി മൈനസ് ഓരോന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം ഫോർ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചാലും മതി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സീറോ സെവൻ സീറോ റൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സീറോ സെവൻ സീറോ അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ഓരോ കോളും സെയിം പേര് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിന്റെ ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒന്നും അല്ല ഫിഗർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടി ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ഇതായിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി കുറയ്ക്കണം സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കണം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കണം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഫിഗർ ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ അത് എഴുതുക എത്ര കിട്ടും നോക്കൂ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഇതിൽ ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഹിയർ ഓക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ട്രാവലിന് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നയൻറ്റി സിക്സ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്രാവൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ എഴുതുക നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ എഴുതുക then 12 percentage we do it okay so engena aanu cheyyandathu manasilayo sir uh, a travel column engena kittunnu nu parneyaramo travel column kittunogilo ee travel column kittan vendi nammal cheyyandathu ഈ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് റൈറ്റ് ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെന്നിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക സോ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് സോറി ടെൻ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയി അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളൂ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഈ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കോളോ ഇല്ലേ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി അത് ക്യാൻ ഡു സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി മൈനസ് ഓരോ ഫിഗർ ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റിമൈൻഡർ ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി കിട്ടിയോ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ ഓരോ കോളവും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പൊ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ മൊത്തം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോളം അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ മാത്രമേ മറ്റേ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് താഴത്തേക്കുള്ളത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ദാറ്റ്സ് വൈ ഇപ്പൊ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് അലവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ടു ദെൻ മറ്റുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വേണ്ടവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി തീർന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേബിൾ ആവലാണ് വലി
സോ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമലി യു വിൽ ടേക്ക് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനും സോ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ള അസംഷൻ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻ റുപ്പീസ് പെൻ ബൈ ഓൾ ദി സിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ടുഗദർ ഓൺ ട്രാവലിംഗ് ട്രാവലിംഗിൽ ഈ ആറ് ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ചേർന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് തെറ്റി പോവരുത് ഇവിടെ അഡീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ആണ് സോ ശ്രദ്ധിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ട്രാവലിന്റെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും നോക്കൂ നിങ്ങൾ തെറ്റി പോരുന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഒരു ഫിഗർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തെറ്റി പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദെൻ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ ത്രീ ഗെറ്റ് ത്രീ ഹിയർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് റിമൈൻഡർ ഇസ് ടു Two plus six, eight. Eight plus five, thirteen, fourteen. Then twenty-three, twenty-seven, thirty-five. Okay, three, four, five, six, seven, eight. Okay, you know, add here. Add here. Then you can answer it. So answer is option A. എയ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അഡീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് വലിയ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ബൈ ബി ഓൺ ഫുഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഷോപ്പിംഗ് ബി ഫുഡ് ആൻഡ് ഷോപ്പിംഗിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാത് ബി ഫുഡിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബി ഷോപ്പിംഗിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ബിയുടെ ഫുഡ് പ്ലസ് ഷോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറൗണ്ട് തേർട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി റൈറ്റ് Seventeen plus twenty-one. That is, yeah, thirty-eight five fifty eight. Five sixty eight. This together and the C on um, accommodation. Accommodation C spendi there. Can you do that? Accommodation C spendi there. Can you try? Twenty-seven zero four eight. This is our little difference. I will give you a minus C. I am not a problem. This is T. I am not a problem. Can you? C. Okay. So you got option C. 11,512. The minus C is the minus C. Okay. Add the question. What is the amount saved in rupees by all the six friends together? All the friends would save either. തുക എത്രയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സേവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് എഴുതിയത് സോ സേവിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് സേവിങ്സ് ആ സേവിങ്സിന്റെ ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി സേവ് ചെയ്ത തുക കിട്ടും ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് സോ വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ സേവ് ചെയ്ത തുക 
ഇത് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ അതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് കിട്ടുന്ന നോക്കാം ആൻഡ് എല്ലാവരുടെയും എടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓരോന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക സോ എയുടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എല്ലാം ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത ഫിഗർ ആണ് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നത് ശരിയല്ലേ നോക്കിയേക്ക ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എയുടെ കേസിൽ ദെൻ ബി യു ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ദെൻ സി ദറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ദെൻ ഡി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി ഇ കെ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ആൻഡ് എഫിന് ദാറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ചെയ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സേവിങ്സ് ആണ് ഇവരുടെ സേവിങ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയ ആൻസർ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ട്വന്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സിക്സ് സീറോ കിട്ടുന്നില്ല നോക്കിയേക്ക് കേട്ടോ ട്വന്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് വൺ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സോ ഇവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ആനുവൽ ഇൻകം ഓഫ് ഡി ഈസ് റുപ്പീസ് ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ആനുവൽ ഇൻകം ആനുവൽ ഇൻകം ആണ് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിയുടെ ആനുവൽ ഇൻകം ഈസ് ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഡിയുടെ ആനുവൽ ഇൻകം എയുടെ ആനുവൽ ഇൻകത്തേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിയുടെ ആനുവൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം ദൻ എയുടെ ആനുവൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കും സോ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡിസ് ആനുവൽ ഇൻകം ദീസ് ആനുവൽ ഇൻകം ആനുവൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ത് ഡിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇതാണ് റൈറ്റ് സോ മന്ത്ലി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് അതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിൽ കേട്ട ആനുവൽ ഇൻകം അതേപോലെ എയുടെ ആനുവൽ ഇൻകം സെയിം വേയിൽ തന്നെ എയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് 
കിട്ടുന്ന ഫിഗറിൽ നിന്നും ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു മെത്തേ കൂടി പറയാം ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഈ പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഈ രണ്ടത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ടായിരവും സോറി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് റൈറ്റ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇത് എത്ര ഒരു മാസത്തെ ഒരു മന്തിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് കണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റ് പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുൽ ഗെറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റ് രണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുൽ ഗെറ്റ് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുക യുൽ ഗെറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് കിട്ടിയോ ഇത് തെറ്റിക്കരുത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനുവലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മന്തിരിയാന്ന് വിചാരിക്കും മന്തിരിയല്ല കൃത്യമായിട്ട് ആനുവൽ ഇൻകം ഓഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വൽവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസത്തിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ഒരു മാസത്തിലെ ഡിഫറൻസിന് പന്ത്രണ്ടോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബൈ എ ഓൺ ട്രാവലിംഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഓഫ് എഫ് എയുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണത് എയുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ആണ് എയുടെ ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ഓഫ് എഫ് എഫിൻ്റെ സാലറി എത്രയാണ് എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇൻസെൻറ്റീവ് സാലറിയും ചേർന്നതാണ് സാലറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി മന്ത്ലി ഇൻകം അതാണോ സാലറി ആണോ എടുക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്നാണല്ലേ മന്ത്ലി ഇൻകം നല്ല സാലറി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സാലറി തന്നെ എടുക്കാം സാലറി എത്രയാണ് ഈ കോളോ അല്ല സാലറി കോളോ എടുക്കാം സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഒക്കെ വിട്ടേക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ സോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യുൽ ഗെറ്റ് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജിന് തൊട്ട് മുകളിൽ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കൂ ഇതുവരെ ചെയ്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എയുടെ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന്റെ സാലറിയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന്റെ അല്ല പറഞ്ഞത് സാലറിയുടെ മന്ത്രി ഇൻകത്തിന്റെ അല്ല സാലറിയുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ആൻസർ ഡി ആണോ ഫൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും റൈറ്റ് സോ സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു